어, 다채로운 꽃을 볼수 있는 가을 축제가 열렸다고 해서 탐방 다녀오겠습니다. 저는 5번 버스 승강장에서 1101번 버스 탑승할게요. 9-1번 출구로 나오시면 됩니다. 잠실역 버스 환승센터에서 G1300 버스 타셔도 됩니다. 지하철 이용 시 양주역 2번 출구 앞 정류장에서 80번 버스 탑승하고 나리공원 정류장에서 하차하시면 됩니다. 저는 서울역에서 1101번 버스 탑승하겠습니다. 약 1시간 30분 정도 걸리더라고요. 어, 잠실역과 서울역에서 출발하면 버스를 한번더 타셔야 하는데요. 유승환 애들 2단지 정류장에서 하차 후 건너편 정류장에서 탑승하시면 됩니다. 80번 버스 또는 118번 버스 타시면 됩니다. 어, 저는 118번 버스 탑승할게요. 버스로 약 6분, 도보로 19분 정도 걸리는 거리입니다. 메루치가 아닌 메루지 마을 정류장에서 하차했습니다. 어, 하차하면 근처에 음식점들이 있는데요. 배가 고파서 먼저 밥부터 먹으러 왔습니다. 만두국 하나 주문했습니다. 만두가 생각보다 엄청 크더라고요. 조금 짜서 밥이랑 같이 드셔야 합니다. 그 외에도 다양한 식당들이 있더라고요. 어, 내렸던 정류장 옆골목으로 들어가 보겠습니다. 가다 보면 왼쪽 길로 빠지는 새끼리 나옵니다. 오늘의 여행지 양주 나리공원입니다. 아래는 주소고요. 자차 이용 시 나리공원 제1, 제2 주차장으로 가시면 됩니다. 주차 공간은 넓은 편이긴 한데 자리 경쟁이 있을 수 있어서 오전 방문 추천드려요. 요금은 성인 기준 2,000원, 9월부터 10월, 9시부터 21시까지 운영합니다. 양주 시민은 입장료 50%, 65세 이상은 무료 입장입니다. 애견 동반 가능하고요. 총 50여 종의 꽃들이 심어져 있다고 합니다. 날씨 운이 좋아서 다행입니다. 와 입구부터 다채로운 과일 꽃들이 펼쳐져 있더라고요. 입구와 포토존에서 몸 풀고 가셔도 좋습니다. 천일롱이 엄청나게 피어 있는데요. 오하열을 맞춰서 이쁘게 심어져 있는데 무지개떡에 생각나더라고요. 어, 가까이서 보면 엄청 작은 애들인데요. 뭉치니까 아름다움이 배가 됩니다. 꽃밭으로 들어갈 수 있는 길도 있습니다. 수중기를 뿜어내는 시선 강탈 조형물도 보입니다. 걷다 보면 천일롱 포토존이 나옵니다. 깨알 조형물들도 보는 재미가 있더라고요. 시기가 지나서 운명한 줄 알았던 장미도 보여서 신기하더라고요. 어, 핑크뮬리는 이제 막 피기 시작했습니다. 아마 10월 중순이면 만개하지 않을까 싶습니다. 구절초 밭도 있었는데요. 아직 피어있지 않더라고요. 안쪽으로 들어오면 더 넓은 천일홍 밭이 있습니다. 축제가 끝나도 10월 20일까지 볼수 있다고 하네요. 어, 펌파스 밭도 있었는데요. 이국적인 느낌이라 사람들의 관심을 많이 받더라고요. 안쪽으로 들어가서 펌파스랑 같이 사진을 찍으셔도 되고 어, 포토존도 있어서 여기서 찍으셔도 됩니다. 방문하신다면 꼭 한번 둘러보세요. 통통한 뎁사리도 볼수 있었는데요. 다소 부담스러운 눈을 가지고 있더라고요. 10월 중순쯤이면 볼게 물들 것 같습니다. 어, 가다보니 전망대가 보이더라고요 궁금한 거못 참아서 한번 올라가 보겠습니다. 정상에 올라오니 종 하나가 세워져 있더라고요 
전망대에서 내려다보면 나리공원을 한눈에 볼수 있습니다. 오, 정말 멋지더라고요. 반대편에는 어떤 풍경인지 탐방해 보겠습니다. 어, 이 꽃은 숲군 버베라라는 꽃인데요. 사랑의 약이라는 전설이 있습니다. 몸에 바르고 고백하면 성공률 100%라고 하네요. 이 꽃은 자이언트 촛불 맨드라미입니다. 어, 이름처럼 촛불같이 생겼더라고요. 진한 색 덕분에 시선 강탈이었습니다. 코스모스는 이제 막 피고 있더라고요. 이 꽃은 칸나라는 꽃인데요. 크기가 엄청 크더라고요. 이 꽃은 가오라라는 꽃입니다. 연분홍빛의 작은 잎들이 모여서 분홍빛 물결을 만들어 내더라고요. 사진 한번 찍으시면 좋습니다. 이 꽃은 층층이 꽃인데요. 이름이 너무 귀엽더라고요. 어, 출구 쪽으로 가시면 호박 터널이 나오는데요. 자세히 보시면 LED 조명과 같이 매달려 있습니다. 어, 바로 옆에는 조롱막 터널도 있더라고요. 집으로 복귀하기 위해 건너편 정류장으로 나왔습니다. 근처에 카페도 있으니 시간 되시면 한번 들러보세요. 저는 마찬가지로 118번 버스를 탑승하겠습니다. 유승한 애들 구단지 정류장에서 하차하고 건너편 정류장에서 버스를 탑승할게요. 이번에는 잠실역으로 가는 G1300번 버스를 탑승하겠습니다. 처음에 탔던 1101번 버스도 탈수 있습니다. 어, 이상으로 양주 나리공원 여행을 마쳤는데요. 서울 근교에서 가깝게 가을꽃을 즐길 수 있어 좋았고 10월 초 중순이 되면 더 많은 꽃을 보실 수 있습니다. 뚜벅이 분들은 양주역에서 버스 타시거나 잠실역에서 출발하시는 게 좋습니다. 그럼 행복한 하루 되시고 구독, 좋아요는 힘이 됩니다.